እንደምናመሻችሁ ተመልካቾች ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የሰአቱን የቢዝነስ ዘገባዎች ዘን ቀርበናል ከዚህናዎቹ ጋር አጎሳ ረቀይነኝ በሀገር አቀፍ ደረጃ በተካሄደው አምስተኛው የህብረት ስራ ማህበራት ኤግዚቢሽን እና ባዛር ከ35 ሚሊየን ብር በላይ የገበያ ትስስር ተፈጥሯል 14 ሚሊየን ብር የሚጠጋ ገቢም ተገኝቷል ከካቲታ አንድ እስከ 7 ሲካሄድ የቆየው ኤግዚቢሽን እና ባዛር ዛሬ ተጠናቀቀል ሮዛ መኮንን ተጨማሪ ያላት ከየካቲታ አንድ እስከ የካቲት ሰባት በዚህ በኤግዚቢሽን ማከል ሲካሄድ የነበረው ሀገር አቀፍ የህብረት ስራ ማህበራት ኤግዚቢሽን እና ባዛር በዛሬ ሁለት ማጠናቀቂያውን አድርጓል ከተለያዩ ክልሎች ከሁለቱ ከተማ አስተዳደሮች የተውጣጡ 230 የሚሆኑ ማህበራት እንዲሁም ደግሞ በኢንዱስትሪ እና በግብርና ምርት ላይ የተሰማሩ 72 የሚሆኑ አቅራቢዎችም ተሳታፊ ሆነውበታል ገበያተኞች እንደሚሉት የተመጣጠነ ዋጋና የምርት ጥራትን ማግኘት እንደቻሉ ከዚህ ኤግዚቢሽን እና ባዛር ይህም ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ ተናግሯል ማህበራቱም ደግሞ ይህንን ምርቶቻቸውን አቀርበው የመሸጥ እንዲሁም ደግሞ የገበያ ትስስር መልካም ምድል እንደተፈጠረላቸው ነው ያነሱልን ምርትሽን ከመፈልጉት አካላት ጋር ትገናኛለችና እዚ ከመጣን ያው ዱቄት ወደ 20 ኩንታል ዱቄት ሸጠናል ባቄላው ኦልሞስት ጨርሰናል አንድ ኩንታል ነው አምን ይቀርን ያደገ እንደመጣ ነው ማየው የሰፋም እንደመጣ ነው ማየው ከገበያው አንጻር ይሄን የተሻለ ነው ጥራቱም ጥሩ ነው ጥሩ ጥራቱም እየጨመረ የገበሮቹ ያው አቀማችን እየጨመረ እንደመጣ ነው ምን ያው ብረስራ ማህበራት ቀጥታ አምራቾች ናቸው ከነዚህ አምራቾች ጋር በቀጥታ ነው እየተገናኘ ነው ያለ ነው ለሁለተኛ ጊዜ መሳተፋችን ነው በዚህ ምክንያት ትስስር በመፍጠር ከፍተኛ ጥቅምታ ግንተናል ወጋም ደረጃውን በጥራቱም ደረጃ ጥራት አለ እንደዚህ ብዛት ማለት ሚዛናት ደግሞ ትትሪኛ ያው ፈጭ ይለስካለሁ ውጪ እስከ 50 ብር ይሸጣል ማለት ነው 45 በዚህ ግን 30 ብር ይሸጣል አይቻል እኔ በዚህ ቻለ በጣም ቆንጆ በምስር አለ ሌላ ሌላ ደግሞ ስባቶች ፋብሪካ ውጪ ተቻሉ ከውጪ በጣ በተለየ በቀጥታ ጋር ይሸጥ ነው ያየው የፌደራል ህብረት ስራ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ኡስማን ሱሪ የኤግዚቢሽን ታለመለተን ግብ መጥቷልም ነው ያሉት በተለይም የገጠርና የከተማውን የኢኮኖሚ ትስስር ለማጠናከርና በከተሞች የሚታየውን ከግብርና ምርቶች ጋር ታይዞ ከሌሎችም አቅርቦት ምርቶች ከፍዘው ምርቶች ጋር ታይዞ የሚታየውን ያልተገባ የምርቶች ዋጋ ንረትን እንደ አንድ አማራጭ ሆኖ ህብረተሰብ አማራጭ በማገልገል ያንን ለመከላከል ህብረተሰብ አማራጭ ቀጣይነት ያለው የገበያ ትስስር ፈጥረው እንዲወጡ በተጨባጭም ደግሞ ህብረተሰቡ የህብረተሰብ አማራጭ ምርትን የግብርና ምርትን በብዛትና በጥራት በተመጣጣኝ ዋጋ ማቅረብ የሚችሉ መሆናቸው አላማውን ያሳካ ኤግዚቢሽንና ባዛርና ሲምፖዚየም ላይ ነበርው ህብረት ሰማብራት በየቦታው እንዲጣናከሩ አስፈላጊውን ድጋፍ በመንግስት ይደረጋል በተለይ በእንሳትና አሳብት ብዙ ምርቶች በለጅም ጊዜ በቆይት የማይችሉናቸው መቀናባበሪ ይጠይቃሉ ጥንቃቄ ያያዝ ይጠይቃሉ ያን ለማድረግ ደግሞ ማብራት በህብረት ስራ ማብራት በተደረጀ ሁኔታ አቅማቸውን አንድ ላይ ያመጡ እንደዚህ አይነት ማቀናባብራዎችን በጋራ በመስራት የተሻለ የገበያ እድል ለመፍጠር ለአምራቹም ገበያ ለመፍጠር ለተቃሚው የተሻለ ምርት ለማቅረብ ያስተያችኋልና በዙሪያ ላይ ሚኒስትሪ መስራቤታችን አስፈላጊውን ድጋፍ ያደረገ ይገኛል ወደ ፊት የሚያደርጋል በሃያ ገዢና በሃያ ሰባት ሻጪ ማህበራት መካከል የገበያ ትስስር የተፈጠረበት መድረክ ነበረ የገበያ ትስስሩ ወደ 35 ሚሊየን ብር የሚጠጋም ነበር እዚ ባዛር ላይ ከቀረቡ ምርቶች አኳያ ያ ደግሞ ወደ 14 ሚሊየን ብር የሚጠጋ ገቢ ከሽያጭ መገኘቱንም እንደዚሁ መረጃዎች ያሳያሉ በኢትዮጵያ ከ82000 በላይ መሰረታዊ ህብረት ስራ ማህበራት ይገኛሉ። እነዚህ ህብረት ስራ ማህበራትም የግብርና ምርታማነትን ማሳደግ ምርቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ ለህብረት ሰቡ በማቅረብና ቁጣባን በማበረታታት ያበረከቱት ካሉት አስተዋጽኦ ውስጥ የሚጠቀሱ ናቸው። በሀገሪቱ ከ17 ሚሊየን በላይ አባላት ያሏቸው ህብረት ስራ ማህበራትም ይገኛሉ። ማህበራቱ አሁን በኢትዮጵያ ያሉበትን ደረጃ የሚያሳይ መረጃ ጌታቸው ባልቻ ያቀርብልናል አብረንከታተን። እንግዲህ ህብረት ስራ ማህበራት ተመሳሳይ አላማ ያላቸው ሰዎች በተናጥል ማሳካት ያልቻውላቸውን ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ስነ ልቦናዊ ጉዳዮች በጋራ ለማሳካት በፍቃደኝነት የሚመሰርቷቸው ተቋማት ናቸው ባለም አቀፍ ደረጃ እንግዲህ 750 ሺህ ህብረት ስራ ማህበራት ይገኛሉ እነዚህ ህብረት ስራ ማህበራትም 1 ቢሊዮን አባላት አላቸው እንግዲህ በአለም አቀፍ ደረጃ የዓለም የህብረት ስራ አሊያንስ ወይም ጥምረት ያወጣው መረጃ እንደሚያሳየው 30 ህብረት ስራ ማህበራት ትልቅ የሆኑት ህብረት ስራ ማህበራት ማለት ነው 2.2 ትሪሊዮን ዶላር ገንዘብን 
ያንቀሳቀሳሉ በአውሮፓ ሀገራት እንደ ፊንላንድ እና ፈረንሳይ ባሉ ሀገራት ደግሞ ህብረት ስራ ማህበራት በኢኮኖሚ ውስጥ እስከ 18 በመቶ ድርሻ አላቸው ማለት ነው ወደ ሀገራችን ስንመጣ እንግዲህ ህብረት ስራ ማህበራት ግብርና ግብአቶችን ላርሶ አደሩ በማቅረብ ምርትና ምርታማነቱን እንዲያሳድግ ያደርጋሉ ከዚህ በተጨማሪ ያመረተው ምርት ደግሞ ገቢያ እንዲያገኝ እየሰሩ ይገኛሉ ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ በአግሮ ፕሮሰሲንግ ወይም በግብርና ማቀነባበር ላይ በመሰማራት ያርሶ አደሩ ምርት ላይ እሴት በመጨመር ለገበያ እያቀረቡ ይገኛሉ ከዚህ በተጨማሪ ገንዘብ ቁጣባና በድር ህብረት ስራ ማህበራት ደግሞ የህብረት ሰው የቁጣባ ባህል እንዲያድግ እንዲሁም ሰዎች ብድር አግኝተው ስራ ለራሳቸውም ለሌሎች ዜጎችም እንዲፈጡ እየሰሩ ይገኛሉ በከተማ እንዲሁም በገጠርም ሸማች ህብረት ስራ ማህበራት ህብረተሰቡ በተመጣጣኝ ዋጋ የተለያዩ መስረታዊ ፍጆታ አቃዎችን እንዲያገኝ እየሰሩ ይገኛሉ እንግዲህ በሀገራችን 17.4 ሚሊዮን አባላት ያሏቸው ህብረት ስራ ማህበራት አሉ። እነዚህ ህብረት ስራ ማህበራት ከ20 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል ማንቀሳቀስ እየቻሉ ነው። 13.5 ቢሊዮን ብርም በቁጣባ ማሰባሰብ ይችላል። እንግዲህ በሀገራችን የሚገኙ የህብረት ስራ ማህበራት ለ1.4 ሚሊዮን ዜጎችም የስራ ዕድል ፈጥረዋል። ይሄ እንግዲህ ከራሳቸው አባላት አልፈው ማለት ነው። ያለኝ መረጃ ይሄን ይመስላል። ብሪታንያ ባለፈው ስድስት አመታት ታይቶ በማይታወቅ መልኩ የዋጋግሽ በት እንዳጋጠማት ተነገረ ከውጭ የምታስገባቸው ምርቶች ዋጋ መጨመር በመክንያትነት ከተጠቀሱት መካከል ነው ለዩሮኒውስ ዘገባ ብርሃን ያየው ብሪታንያ ከአውሮፓ ህብረት ለመውጣት ውሳኔ ካሳለፈች በኋላ የተከሰተ የዋጋግሽ በት እንደሆነ ነው ከሀገሪቱ ይወጡ ያሉ መረጃዎች የሚያመለክቱት በወቅቱ 300 የዋጋግሽ በት መከሰቱን ተነግሯል እንደ ኢኮኖሚ ተንታኙ ሚን አስላም ገለጻ ይህን የዋጋግሽ በት ተከትሎ የሀገሪቱ መንግስት የደሞዝ ማሻሻ ሊያደርግ ይገባል ነው አሉት Yes the inflation is a major concern because of wage growth ይህ ይዋጋግሽ በት ትልቅ ትኩረት ሊሰጠውና የተለያዩ ምርምጃዎች ሊወሰድበት የሚገባ ነው ለአብነት በአሜሪካ ይዋጋግሽ በትን ተከትሎ ደሞዝ ማሻሻያ ተደርጓል ይህ በብሪታንያም ሊተገበር ይገባል እንደ የኢኮኖሚ ባለሙያው ገለጻ ከወራት በፊት የሰራተኞች ደሞዝ የ2.4 በመቶ ጭማሪ ተደርጎ ነበር የቀጣይነትና ተከታታይነት ባለው መልኩ ሊተገበር ይገባል ነው ያሉት በወቅቱ የስራ ዕድል የተሻሻለ እንደሆነም ተገልጿል የሀገሪቱ መንግስት የወለድ ምጣኔውን አሁን ካለበት 0.5 በመቶ ከፍ ሊያደርጉት ይችላልም እየተባለ ነው ዘገባው የዩሮኒውስ ነው የቢዝነስ ዘገባዎቻችን አብቀተዋል በእያላችሁበት መልካም